¿Sí me puede contar un poquito sobre este lugar? Sí, claro que sí, este lugar tiene creo, más o menos 70 años y nosotros somos la tercera, se podría decir, generación de, de, de lo que empezó. Es una panadería de, de unas personas, la que inició es parte de Jalisco y nosotros somos parte de Jalisco. Y el pan es mexicano, 100%. La comida es mexicana también. Y la tortilla además es de Sonora. Porque de donde venimos nosotros somos de Jalisco y allá no acostumbramos a la tortilla. Aquí tenemos gente de, se puede decir, de todas las nacionalidades. Es chinos, mexicanos, americanos, hindúes, de todas clases de... Lo que más se vende aquí es el banana de distintos sabores y los fines de semana es el menudo y el chile colorado. Los caldos son muy populares porque viene, están más estilo casero. ¿Qué más te puedo decir? Es un edificio viejo que se ha estado se podría decir renovado poco a poco, pero en sí no se le ha quitado su, su, historia. su historia, sigue siendo de adobe. La gente que trabaja aquí es gente mexicana, panaderos, panaderos originales de México. ¿Vienen muchos estudiantes a comer? Sí, vienen muchos estudiantes de la Universidad y del Pima. Uh -huh. y este, vienen los doctores de aquí de Santa María. Uh -huh. ¿Tiene algún mensaje que mandarle a la comunidad de Tucson o a los universitarios? Sí, claro que sí. Uh, tenemos, uh, yo en lo personal, uh, yo aconsejo a la gente que siempre quieras, tengas una meta, la logres. Es difícil, hay muchas puertas que se cierran, pero también muchas puertas que se abren. Solo es tener consistencia. Yo soy original, original de uh, México, de Guadalajara, no exactamente de la ciudad, de un pueblo, y siempre tuve un sueño, tener, una, tener un negocio. Y lo he logrado con sacrificio, pero con una satisfacción muy grande, todos podemos tener lo que queramos siempre y cuando nos vayamos bien, como decididos con lo que queremos. Okay. Bueno, muchas gracias. No, 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 no. <risa> sí, está bien.